Merhaba arkadaşlar Pet Seven Labirikan'ına hoş geldiniz. İki soru iki tahmin serisiyle karşınızdayım. Bu hafta yeni bir efsane Box Trav geldi. Buradan bir iki soru iki tahmin yapalım istedim. İki soru iki tahmin serisinde Box Trav'dan büyük bir top açılımı gerçekleştiriyoruz. Top açılımına geçmeden önce ben iki tane soru soruyorum. Sizlerden de iki tane tahminde bulunmanızı istiyorum. Videonun sonuna geldiğimiz zaman da iki de kaç yaptığınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de tahminde bulunacağım. Hemen ilk soruma geçiyorum. 300 tane oyuncu var. İçerisinde 10 tane efsane toplamda 30 tane siyah top oyuncu. Sizce 500 bin GP'lik top açılımına tam tamına 500 bin GP kaç tane efsane futbolcu gelir? Ben 2 mi 3 mü arada kaldım çünkü en son 0 efsane gelmişti. Hiç efsane düşürememiştik. Bu sefer diyorum ki 3 tane efsane futbolcu gelir. En son ki top açılımı kadar kötü olmayacaktır. 3 efsane düşüyoruz. Ve ikinci sorum arkadaşlar. Normalde bak sıradan birini seçerdik ama şöyle düşünüyorum. Toplamda kaç tane siyah top düşürürüz? 500 bin GP'ye kaç siyah top oyuncu gelir? Ben iddialıyım. 500 bin GP'ye 7 tane siyah top gelir diyorum. Tabi bazı ef çoğu efsanede siyah top oyuncu. Onlar da dahil. 30 tane siyah top var. Orayı 23'e düşüreceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum. 3 efsane gelir. Toplamda da 7 siyah top gelir diyorum. Sizler de tahminde bulunduysanız. Şimdi top açılımına geçelim. Hemen başlayalım. İlk 25 bini verelim. 90 bin GP kalana kadar devam edeceğiz. 500 bin GP. 5'te 1'i oyuncuların 5'te 1'i ve ilkinde efsane geliyor. Bakalım kim gelecek. İlk sırada Ziko vardı. Kafadaki Ziko'yu mu düşüreceğiz yoksa altın toplardan biri mi? Ve siyah top. Daha ilk top açılımında siyah top oyuncu geliyor. Yanında da bir tane daha siyah top olursa ne ala? Ne ala? Campbell olmalı bu. Yanında iki tane altın top geldi. İlk siyah topumuzu daha en başta düşürdük. Çok iyi başladık top açılımına. En son ki top açılımı büyük bir hayal kırıklığıydı. Ben hayatımda öyle bir şey yaşamamıştım. Efsane futbolcu vermedi. O kadar da GP harcadık. Ben genelde düşürüyordum efsane. İkinci siyah top da geldi. Deheya yanında iki tane de gümüş top oyuncu. Yedi siyah top dedim. Biraz daha moralim yerine geldi. Keyiflendim diyebilirim. Yediye kadar çıkacağız herhalde. Hemen buraya geçiyorum. Bir siyah top daha. 3'te 3 siyah top geliyor. 3 siyah top etti. Yanında da 2 tane gümüş top oyuncu. Arada bir tane de efsanemiz de var. Haydi bir 25 bin daha. Artık vermez herhalde. 4 kere üst üste siyah top olmaz diye düşünüyorum. Şu topu bir görsek top rengi. Buradan hayatta siyah top gelmez. Hiç görmeye gerek yok. 2 tane altın top. 1 tane gümüş top düşürdük. Devam edelim. 100 bin GP harcamışız. Geriye daha 400 bin GP'miz var. Ve bir efsane daha geliyor. İkinci efsanemiz. Arada bir Ziko'yu da düşürsek. Bu hesapta Ziko yoktu. O yüzden Ziko Ziko diyorum arkadaşlar. Elimizde olmayan bir efsane gelir en azından. Bu da toplamda dördüncü efsane futbolcuz. Berkamp geldi. Yanında biri daha var mıdır acaba? İki tane gümüş top. İki tane efsane etti. Toplamda da dört tane siyah top. Çok iyi başladık. Beklentimin çok üzerinde. Umarım böyle devam eder. Bazen çok iyi başlayıp devamında kötüye gittiğim de olmakta. İtalya. Bir top rengini görelim. Altın top. Altın top geldi. Yanında da iki tane gümüş top. Oyuncu. Gümüşlere de bakıyorum. Hani bizim ülkemizde oynamış ya da hala oynayan futbolcular da olabilir diye. Bir yandan gümüşler de dikkatimi çekiyor. Bizlerden biri var mıdır? Üçüncü efsane geliyor. Çok erken ulaştım tahminime. Kesin bugün 4 5'e çıkarız biz. Öyle görünüyor. Ben de 2 ya da 3 tane gelir diyordum. Şu, şu an 3.'yü bulduk. Sanki 4 ya da 5'e çıkacağız. Kaleci Oliver Kahn geldi. Berkamp geldi. Campbell geldi. Yanında Alisson siyah top. 2 tane siyah top yan yana. Toplamda siyah top sayısı 6 oldu. Ben 7 dedim ki 7 de büyük bir sayıydı aslında ama daha da fazlaya çıkarız gibi. Biz bayağı top iyi oyuncu düşüreceğiz. Öyle görünüyor. Daha 415 bin GP var. 90 bin kaldığında duracağız. Haydi. Bir 25 bin daha verdik. Üst üste vermedi efsane futbolcu. Daha 300 bin GP var. 300 bin GP. Buradan bir siyah top. Geliyor. Siyah top yağmuru var. Konemi bol bol veriyor. Haydi ileri dedik. İki siyah top yan yana olur mu? Olmadı ama Ferran Torres de siyah top gibi oyuncu. Bir de gümüş top var yanında. Siyah, ben şu an tahminime ulaştım. 2'de 2 şu anlık yaptım ama geride daha 300 bin GP var. Kesin bozulur mu? Efsane de gelir. Siyah top da gelir. 
2 de sıfırda çekebilirim şahsen. 3 efsane. 7 de siyah top diyen arkadaşlarım şimdilik 2 de 2 de yapmış sayılıyorlar. Ama bu bozulacak gibi. Kesin siyah top gelir diye düşünüyorum. Bir top rengini görsek. İta Bence altın verir. İtalya'dan altın verir. Evet altın top verdi. Siyah topu göremedik. İngiltere'den çok siyah top düşürmüşlüğüm oluyordu. İngiltere'ye gittiğimiz zaman da siyah top gelir diye bir an umutlanıyorum. Bakalım. Efsane vermezse orada 3 tahminim doğru çıkacak. Fransa'dan ne yapar? Gümüş top yaptı. Altın top bile vermedi. Bir siyah top geldiğinde yine benim o tahminimi bozum, bozmuş olacak. Yüksek tahminlerde bulunan arkadaşlarım için şans daha devam ediyor. Bir 25 bin daha. Geriye de 315 bin GP'miz kaldı. Epey bir GP'miz var. Bir top rengini göreyim diyorum. İtalya altın verir herhalde. Siyah top verdi. 8. siyah top oldu. Ya ben bu kadar kendimi şanslı hissetmiyordum bugün. Yanında acaba bir siyah daha gelir mi? 2 de altın top geldi. Defray. 8 tane siyah top. Çok iyi gidiyor. 10 yapar mıyız acaba? Şu an 8 siyah top. 3 efsane diyenler doğru tahmin etti. 2 de 2 ama daha geride GP'lerimiz var. 200 bin GP daha harcayacağız. Bundan sonra. 4. efsane geliyor. 3'ü de geçtik. 3 demiştik. 4 geldi. Bakalım daha kaça kadar gidecek. Acaba yanında da efsane falan verir mi? Şöyle 2 efsane yan yana görmedik. Kesin bekan var. Evet. Yüzü de gördük. Arkadan saçlardan yakaladık onu. Yanında yanında kim var? Yanında iki tane gümüş top var. Geçelim. Dördüncü efsane geldi. Totalde de dokuzuncu siyah top. Çok güzel başladık. Bu şans ikonlarda da olsa keşke. 900 Michael Up parası var. İkonlarda da belki düşürürdük. Buraya hızlı geçtim. Kaan Ayhan geldi. Bir gümüş bir altın top yanında. 9 siyah topumuz var. 4 tane efsanemiz var. Daha da geride epey 150 bin GP'miz var. Kesin bir siyah top daha sıkıştırırız herhalde. Ona çıkarabiliriz siyah top sayısını. Bir siyah da buradan gelir mi? Yok buradan vermedi. Bir altın 2 gümüş top geldi. 150 bin GP 6 tane top açılımı eder. 18 tane futbolcu. Herhalde bir tane siyah olur. Belki de daha fazla. Benim siyah top anlamında en çok oyuncu düşürdüm. Siyah top oyuncu düşürdüm. Nadir top açılımlarından biridir. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çünkü genelde düşüremiyordum. Çok fazla siyah top düşüren birisi değildim. Siyah top da düşürdük. Efsane de düşürdük. Şimdi 100 bine düşeceğiz artık. Bu top açılımından sonra 100 bin GP kaldı geriye. Son 4 bunu saymazsak. Hangi ülkeye gidecek? İngiltere bir siyah verir. Altın verdi. Manchester City'ye gittik. Oradan Ferran Torres'i düşürmüştük. Ruben Diaz artık yeni oyunda siyah top olacaktır. Manchester City Ruben Diaz geçen sene harika bir sezon geçirdi. Özellikle de Premier Lig'de çok iyiydi. Siyah top olmaya sonuna kadar hak ediyor. Hem de bayağı bir seviyeyi hak eden bir futbolcu Ruben Diaz. Bir 25 bin verelim. Son 4 top açılımımız. Ve bir efsane daha geliyor. 5. efsane olacak eğer tek başına geliyorsa. Siyah top mu altın top efsane mi acaba? Siyah top efsane. 10. da siyah topumuz. Ve listenin ilk başındaki Ziko'yu düşürdük. Yanında 1 altın 2 altın top oyuncu Felix de varmış. Felix de güzel oyunculardan bir tanesi oyunda. Ziko, listenin en başı. Eğer oyuncu seçseydim Ziko'yu seçecektim. Dedim ki oyuncu seçmeyelim. Sayılar üzerinden gidelim. 5. efsane futbolcu 10 tane siyah top. Zaten 10 siyah topun 5'i efsane. Çok iyi bir top açılımı oldu. Daha da devamımız var. 90 bine kadar devam edeceğiz. 140 bin GP kaldı. Bir top rengini görelim. Sonra hemen ileriye basacağım. İtalya. Altın top verdi. Onun üstüne çıkar mıyız? 10 tahminde bulunan arkadaşlarım var mı? Pellegrini. Roma'dan geldi. Bu hafta da iyi oyun oynadı. Roma 2-1 kazandı maçı. Zar zor kazandılar. Mourinho'nun özellikle o deparı çok dikkat çekiciydi. Birinci maçına çıkmıştı Jose Mourinho ve o galibiyet 2-1'lik galibiyet golünde öyle bir depar attı ki bazen teknik adamlar o koşuyla sakatlanabiliyorlar. Hala o tutku heyecanını devam ettiriyor. 
2 gümüş, 1 altın top ve son top açılımı totalde 5 efsane ve 10 tane de siyah topumuz var. 5 efsane 10 siyah top gelirdin arkadaşlarım. Şu anlık 2'de 2 yaptılar. Son top açılımında bozulmazsa benim tahmin 2'de 0 oldu. İkisi de bozuldu. Son. Bakalım neyle veda edeceğiz? Efsaneyle veda etmeyeceğiz gibi. Bence altın verir. Siyah top verdi. Hem de Barcelona'ya gittik. Siyah topla veda ediyoruz. Bugün siyah top yağdı. Konemi çok fazla verdi. Omtiti zaten altın top olmayı hak ediyor. Çok siyah top gibi sevinmem ben buna gördükten sonra. Kötü sezonlar geçirdi üst üste. Yeni oyunda da artık siyah top kalmaması gerekiyor. Ama düşürdük siyah top. 11 tane siyah topumuz oldu. Ve 5 tane efsane futbolcu. Ben hayatta böyle bir tahmin yapmazdım. Bu kadar yukarılara çıkmazdım. Hayal bile et, etme, etmeyeceğim kadar güzel bir top açılım oldu. 2'de 2 yapan var mı ya da 2'de kaç yaptınız arkadaşlar? Tahminleriniz neydi? Yorum olarak paylaşabilirsiniz. 2'de 2 yapmak gerçekten çok zordu bu sefer. Bir öncekinde de çok zordu. Orada da 0 efsane düşürdük. Hayatta 0 efsane geleceğini tahmin etmezken bugün de bu kadar çok iyi oyuncu geleceğini tahmin etmiyordum. Güzel top açılımı oldu. Bu hesapta bir de ikon açmak lazım ama Konime bu sefer vermez. Bu kadarını bize yağdırdı bugün. İkon da verir mi? Çok merak ediyorum. Unutmazsam bu hesaptan da bir ikon top açılımı denemeye çalışırım ama çok fazla da MyClub parası yok. 9 tane top açma hakkımız olacak. Ama bu şans devam ederse kesin bu hesap ikon da düşürürdü. Sizler de e, tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. En az GP'ye en çok istediklerinizi düşürmüşsünüzdür inşallah. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.